Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido a través de nuestras redes sociales. Todos los días martes, siempre a partir de las 19 horas, tú participas de una nueva edición de este seminario y esta es la publicación de este día martes. Y en este seminario, a través de clases rápidas y objetivas, tú comienzas a entender con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy nosotros presentaremos la cuarta parte del tema Iglesia Cuerpo de Cristo, con el título Cristo, la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo afirma que Jesús es la cabeza de la iglesia, y esto en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16, que dicen así, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todas las acciones del cuerpo humano obedecen al comando que viene del cerebro. Así es la iglesia, cuerpo de Cristo. Sus actos son todos realizados sobre el comando de aquel que es la cabeza de este cuerpo, es decir, el Señor Jesús. Y esto es hecho a través del Espíritu Santo porque el control de la cabeza sobre el cuerpo se da mientras la sangre está circulando. Si la sangre deja de circular en el cuerpo, ese cuerpo pierde la vida. Entonces ocurre lo que en medicina se llama muerte cerebral. Así también, si el Espíritu Santo no está operando en la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta iglesia pierde el comando, el gobierno del Espíritu Santo, y así Cristo deja de ser la cabeza de esta iglesia. Ahí el cuerpo muere y las personas pueden hacer lo que quieran de este cuerpo muerto. Pero, si la iglesia no disierne el cuerpo de Cristo, veamos un aspecto dado por Pablo. Cuando habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, esto él lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 y 30, que dice así, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No discernir el cuerpo del Señor es una expresión que equivale a falta de una buena circulación de la sangre en el cuerpo. Esto trae serias consecuencias en la salud del pueblo. Si el flujo de la sangre no es normal en una parte del cuerpo, esa parte se debilita, porque se está alimentando poco en el cuerpo. Y eso sucede en la iglesia, cuando un miembro del cuerpo no está dejando la revelación del Espíritu Santo llegar hasta su vida. Y la primera consecuencia es la debilidad espiritual. Un creyente débil es aquel que no frecuenta los cultos, no ora, no ayuna, no lee ni medita en la palabra de Dios, no busca al Señor, no evangeliza. Está débil porque no se está alimentando del cuerpo. El creyente, la semejanza de un miembro del cuerpo que se alimenta del cuerpo de Cristo, la iglesia, donde circula la sangre del Señor Jesús, es decir, el Espíritu Santo, nutriendo todas las partes, sin razón de cualquier enfermedad un determinado órgano si no recibe sangre puede morir el creyente que disierne la necesidad de vivir en el cuerpo de cristo necesita tener vida abundante en ese sentido la presencia del creyente en la iglesia en su convivencia es necesaria para recibir cotidianamente el alimento que solo el espíritu santo es capaz de conceder al hombre y ese alimento viene por la palabra por un don espiritual o incluso por cualquier otra operación del Espíritu Santo. Cuando él no se alimenta espiritualmente, el creyente como debe, naturalmente él se debilita en su vida espiritual. La segunda consecuencia es la enfermedad espiritual. El creyente enfermo es aquel que todos los días tiene un problema diferente como resultado de su debilidad espiritual. Si quedó enfermo porque no está recibiendo los beneficios de la comunión del cuerpo y no está integrado al cuerpo, pero sino hace aisladamente por su propia cuenta, sin pedir oración ni ayuda espiritual al cuerpo. En la enfermedad, es contraída más fácilmente por los desnutridos. Si alguien se alimenta poco de las cosas que provienen del Señor, lógicamente se volverá un blanco fácil de las contaminaciones de este mundo, que lo vuelven enferma, enferma en su vida espiritual, y, pero hay aún un creyente que duerme. Si el proyecto de debilidad y enfermedad espiritual no tienen una solución, él va 
a dormir, va a llegar al sueño espiritual que equivale a la muerte del creyente. Y esto naturalmente en el sentido espiritual. La iglesia no puede contar con el creyente que duerme porque él no frecuenta los cultos, no participa de los trabajos de la iglesia. Cuando escucha el mensaje, es decir, la prédica, no se acuerda de lo que fue predicado porque muchas veces hasta duerme literalmente en los cultos. La debilidad, enfermedad y muerte espiritual. La desnutrición genera debilidad, aumenta la vulnerabilidad para contraer enfermedades y después viene la muerte enfermedad. El miembro de la iglesia no puede dormir en su vida espiritual. Por eso el Señor Jesús afirmó en Juan capítulo 6 versículo 57, Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esta reflexión es parte del contenido producido para los seminarios de la iglesia cristiana Maranata, y en la el próximo martes, si Dios quiere, volveremos con un nuevo video dentro de este tema. A todos, la paz del Señor Jesús.